ওকে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি থেকে চ্যাপ্টার থ্রিতে ছিলাম আজকে আমরা পড়ব শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টারিং লাস্ট দিন আমরা পড়েছিলাম স্মুদিং স্পেশাল ফিল্টারিং শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টারিং চ্যাপ্টার থ্রির সেকশন থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট সেভেন এই দুইটা সেকশন পড়বো আমরা মেনলি আমরা দেখবো যে শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টার কি এবং শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টার হচ্ছে ইমেজের ডেলিভিটির উপর বেশ করে হয় তো ইমেজের ডেরিভেটিভটা কি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ দেখব সেখান থেকে দুই ধরনের শার্পেনিং ফিল্টার দেখব একটা হচ্ছে ল্যাপ্রেশিয়ান ফিল্টার আরেকটা দেখব গ্রেডিয়েন্ট অপারেটর বেসড সোবেল ফিল্টার বা প্রিউড ফিল্টার দুই ধরনের ফিল্টার আজকে দেখার চেষ্টা করব এবং এই ফিল্টার ইউজ করে কিভাবে একটা ইমেজকে এনহেন্স করা যায় সেটাও আমরা দেখব এছাড়া আর কি কি ধরনের শার্পেনিং ফিল্টার হতে পারে আরও কিছু रिमुव कर दिवे शार्पनिंग फिल्टार डिफरेंस इंटेंसिटी डिफरेंस पॉइंट गिगनीफिकेंट एज पॉइंट की नेक्स्ट चैप्टर टेन एज एज डिटेक्शन কনসেপ্ট শিখব এবং সেখান থেকে সিগমেন্টেশন শিখব সো এইস পয়েন্টটা আপাতত আমরা এইস বলতে বুঝব দুটো পিক্সেলের যদি ইন্টেন্সিটি ডিফারেন্স ঘটে সেই চেঞ্জটাকে বলা হয় এইজেস ওই পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করাটাই হচ্ছে শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টারের মেইন টার্গেট এছাড়া ইউজফুল ফর এমফেসাইজিং ট্রানজিশন ইমেজ ইন্টেন্সিটি একটু আগে যেটা বললাম যে একটা ইমে পিক্সেল এই পিক্সেলের ইন্টেন্সিটির সাথে আরেকটা পিক্সেলের ইন্টেন্সিটি এই যে ট্রানজিশনগুলোকেও এরা হাইলাইট করার জন্য আমাদের শার্পেনিং ফিল্টার লাগবে রিয়েল লাইফে যদি অল্প দুই একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে বলি যে ইমেজকে এনহেন্সমেন্ট করা করা যায় ডেফিনেটলি কারণ আমি এ শার্প করছি জিনিসটাকে তার মানে এনহেন্স করছি মেডিকেল ইমেজ ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে এই ফিল্টার ইউজ করা হয় এছাড়া ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের ডিফেক্ট ডিটেক্ট করার জন্য এই ধরনের ফিল্টার ইউজ করা হয় প্রিন্টিং ইলেকট্রনিক প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে এই ফিল্টার ইউজ করা হয় মিলিটারি সিস্টেমের গাইডেন্স অটোমাস অটোনোমাস গাইডেন্সের ক্ষেত্রে এই ফিল্টারটা অনেক হেল্প করে এছাড়া আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে রেল লাইফে শার্পেনিং ফিল্টারটা মেইনলি ইমেজের ফার্স্ট ওয়ার্ডার অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভস এর উপরে বেস করে একটা ইমেজের ডেরিভেটিভ আসলে কি যে কোনো একটা ডিজিটাল ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে তার ডিফারেন্সেস ইন টার্মস অফ ডিফারেন্সেস এর মাধ্যমে ডেরিভেটিভকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় শার্পেনিং ফিল্টারের ক্ষেত্রে স্পেশাল ডিফারেন্সিয়েশনের উপরে বেস করে ফিল্টার কার্নেল তৈরি করা হয় স্পেশাল ডিফারেন্স স্পেশাল ডিফারেন্স যে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন বলতে বোঝায় যে রেট অফ চেঞ্জ ওই ফাংশনের রেট অফ চেঞ্জ তাহলে ইমেজের ক্ষেত্রে স্পেশাল ডিফারেন্সিয়েশনটা কি সেটা আগে প্রথমে বুঝি স্পেশাল ডিফারেন্স বোঝার জন্য প্রথমে একটা এক্সাম্পল নেই এখানে আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি এই ছবি যে কোনো একটা লাইন যদি ওয়ান ডাইমেনশন হিসেবে আমি ইমেজটাকে চিন্তা করি আমি এখান থেকে এখানে এরকম একটা লাইন নিলাম জাস্ট একটা লাইন যদি চিন্তা করি তার মানে আমার ইমেজের এরকম এরকম একটা রো পাবো শুধু আমি এই লাইনটা নিয়েছি এখানে যদি দেখো যে একটা পয়েন্ট আছে হোয়াইট একটা পয়েন্ট আছে এটার উপর দিয়ে আমি লাইনটা নিয়েছি এখানে লেফট থেকে রাইটের দিকে যদি যেতে থাকি আমার ইন্টেন্সিটি বা গ্রে লেভেল চেঞ্জ হচ্ছে প্রথমে একটু অ্যাশ টাইপের তারপর ব্ল্যাকের দিকে চলে যাচ্ছে পুরোটা ব্ল্যাক এই জায়গাটা হঠাৎ করে হোয়াইট হয়েছে পয়েন্টটাতে তারপরে যাচ্ছে ব্ল্যাক হয়ে দেন আবার একটু হোয়াইটিশ হওয়ার পরে আবার ব্ল্যাক হয়ে গেছে সো এই লাইনটাকে যদি আমি ইমেজ স্ট্রি পাকি তাহলে পরে এই প্রথমে দেখো যেহেতু একটু হোয়াইটের মতো তাই ভ্যালুটা ফাইভ ফাইভ তারপরে ধীরে ধীরে এসে ব্ল্যাকের দিকে যাচ্ছে এক এক করে কমে যাচ্ছে কনস্টেন্টলি কমছে তারপরে যে জায়গাটার ব্ল্যাক পুরোটা হচ্ছে জিরো 
হঠাৎ করে যে জায়গাটা হোয়াইট সেই জায়গাটায় সিক্স ভ্যালুটা আসছে আবার তারপরে এগুলো জিরো দেন আবার একটু হোয়াইটের দিকে যাচ্ছে ওয়ান থ্রি ওয়ান করে আবার জিরো হয়ে ব্ল্যাক হয়ে গেছে তারপরে পুরোটাই কিন্তু হোয়াইট সেই জন্য সেভেন 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 এবং এইদিকে আমি কোয়ান্টাইজেশনটা দেখিয়েছে গ্রে লেভেল দিয়ে ডিসকেল পয়েন্টগুলোতে আমি ভ্যালুগুলো দেখিয়েছি আমার এই ইমেজ স্ট্রিপটাকে প্লট আকারে রিপ্রেজেন্ট করে দেখিয়েছি কেন প্লট আকারে রিপ্রেজেন্ট করলাম এই যে একটু আগে তোমাকে এইজ এর কথাটা বলেছি এইজটা বোঝানোর জন্য তাহলে এ থেকে বি এই ইমেজটা ওয়ান ডাইমেনশন চিন্তা করো শুধুমাত্র এক্স এক্সিস এর ভ্যালুগুলো নিচ্ছি আমরা হ্যাঁ এখানে আমার অনেকগুলো ডিসক্রিট পয়েন্ট ডিসক্রিট পয়েন্ট অনুসারে ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটা আমি এখানে ইমেজ স্ট্রিপের মধ্যে নামিয়েছি আর সেটাকে আমি প্লট করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি এইভাবে ইন্টেন্সিটি ভ্যালু যদি চেঞ্জ হয় এরকম কনস্টেন্ট চেঞ্জ হয় যে এক এক করে কমছে এই ধরনের চেঞ্জকে বলা হয় র্যাম্প পেজ আর হঠাৎ করে এই যে একটা হোয়াইট স্পট এসছে এটাকে বলা হয় আইসোলেটেড পয়েন্ট মাঝখানে যে এই যে লাইনটা এই এইভাবে যদি অল্প উঠে আবার নেমে যায় আবার ফ্ল্যাট সিগমেন্ট থেকে এসে আবার ফ্ল্যাট সিগমেন্টে চলে যায় এই ধরনের এগুলোকে বলা হয় থিম লাইন আর হঠাৎ করে একদম হোয়াইটে চলে আসলো এটাকে বলা হয় স্টেপ এইস তো এই যে চেঞ্জগুলো একটা ইমেজের ভেতরে আমি ওয়ান ডাইমেনশনে চিন্তা করছি যদি ওয়ান ডাইমেনশনে আমি একটা ডেরিভেটিভ কি বলি তাহলে এক্সেসেস এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে আমরা বলছি চেঞ্জ অফ রেট অফ চেঞ্জ আমার এরকম করে আমার ওয়ান ডাইমেনশন মানে হচ্ছে আমার ইমেজটা এরকম এইটা যদি এক্স পয়েন্ট হয় আমার এই পরের পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এবং আগের পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে পরে এই পরের পয়েন্টের সাথে আমার মেইন পয়েন্টের ডিফারেন্স যেটা এফ এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এফ এক্স এই দুইটার ডিফারেন্সটা আমি নিয়ে বলবো তার রেট অফ চেঞ্জ কত এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এই ইমেজ ফাংশনটার জন্য আমি একইভাবে এরকম নিতে পারতাম যে আগেরটার সাথে ডিফারেন্স যে এফ এক্স মাইনাস এফ এক্স মাইনাস ওয়ান এইটাকে বলে ফরওয়ার্ড ডেরিভেটিভ আর এটাকে বলে ব্যাকওয়ার্ড ওকে দুটো যে কোনো একটা নেওয়া যায় আমরা এই স্লাইডে ফরওয়ার্ডটা নিয়েছি যে পরের পিক্সেলের ইন্টেন্সিটি ভ্যালুর সাথে আমার সেন্টার পিক্সেল ইন্টেন্সিটি ভ্যালুর যে ডিফারেন্সটা সেইটাকে আমি বলছি এই ইমেজ পয়েন্টের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ তাহলে পরে আমি আগের ইমেজটাতে যদি ফিরে আসি আমার এই ইমেজ স্ট্রিপটার জন্য আমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করতে পারি আমরা যে স্ট্রিপটা আছে বাউন্ডারি যে পিক্সেল দুটা এই পিক্সেল দুটাকে ডিসক্রিট করে দেই আমরা এই পিক্সেল দুটাকে কনসিডার করব না কেন কনসিডার করব না লাস্ট ক্লাসে পড়ার সময় আমরা জেনেছি আমি এটা নেইবার পাবো না তাই না লেফট নেইবারটা নাই উপরে নেইবার নিচে নেইবারটা নাই তাহলে আমি বর্ডার পিক্সেল বাদ দিয়ে কাজ করছি ওকে সো এই দুটাকে কনসিডার করছি না তাহলে এইটা যদি আমার এক্স পয়েন্ট হয় আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান যখন এটা এক্স এটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আমার ডেরিভেটিভ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বলছে এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে মাইনাস করব হচ্ছে এক্স তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার এই ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর মাইনাস ফাইভ আমি এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি বলবো এই পয়েন্টটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এইটুকু কি বুঝতে পেরেছ এইভাবে যদি আমি প্রত্যেকটা পিক্সেল পয়েন্টের জন্য ডেরিভেটিভ বের করি তাহলে আমি পরের পয়েন্টটার জন্য যদি বের করতে চাই তাহলে পরের পয়েন্ট হচ্ছে আমার এক্স তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো ওকে তাহলে তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমার এটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর আমার অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে পরেরটাও আমি বসাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এইভাবে করে নিশ্চয়ই আমি পুরো স্ট্রিপটা ক্যালকুলেশন করলে এই একটা লাইনের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আমি এরকম পাব এবং এটাকে আমি প্লট করতে পারি এবং এই প্লটের দিকে যদি আমরা একটু ভালো করে তাকাই খেয়াল করে দেখো যে এইটুকু পর্যন্ত সবগুলো এসছে নন জিরো ভ্যালু কোন জায়গাটা থেকে এই ভ্যালুটুকু পর্যন্ত এসছে নন জিরো ভ্যালু যেই জায়গাটাকে আমরা বলেছিলাম র্যাম্প আর তারপরে যখন ফ্ল্যাট সিগমেন্ট যেটা এই ফ্ল্যাট জায়গাটা এসছে জিরো কিন্তু যখন একটা আইসোলেটেড পয়েন্ট এবং তার আগের আর পরেরটা খেয়াল করে দেখো যে রেসপন্সটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট তখনও নন জিরো ভ্যালু আবার ফ্ল্যাটের জায়গাটাতে এসছে জিরো আর যখন আমার যেরকম একটা থিন এসছে তখন কিন্তু আমার এখানে নন জিরো ভ্যালু এবং যখন স্টেপ হয়েছে তখনও আমার রেসপন্সটা হয় একটা নন জিরো ভ্যালু 
আর যত ফ্ল্যাট জায়গা আছে ফ্ল্যাট জায়গাগুলা হচ্ছে আমার জিরো তাহলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভে আমরা সাম আপ করতে পারি যে এন্টায়ার র্যাম্পে নন জিরো ভ্যালু পাওয়া যায় আর ফ্ল্যাট এরিয়াগুলোতে জিরো ভ্যালু পাওয়া যায় এটা হচ্ছে যদি আমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নেই এই সেম ইমেজটা যদি আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ডিজিটাল ফর্মে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিতে চাই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বলতে বোঝায় সেকেন্ড ওয়াটার ডেরিভেটিভ বলতে বোঝায় যে আমার মিডল পয়েন্টটা ছিল এক্স ইমেজের পরের পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই পাশেরটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তো সেকেন্ড ওয়ার্ডার যেহেতু তার মানে আমি ফরওয়ার্ডও নিব ব্যাকওয়ার্ড ক্যালকুলেশন করব সো প্রথমে আমি ফরওয়ার্ডের ডিফারেন্স নেই যে আমার এফ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এফ এক্স এটা হচ্ছে আমার ফরওয়ার্ডের ডিফারেন্স আর ব্যাকওয়ার্ডের ডিফারেন্স বলেছিলাম এফ এক্স মাইনাস এফ এক্স মাইনাস ওয়ান এই দুইটার মধ্যে আবার ডিফারেন্সটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে সেইটাকে বলা হয় সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ এই ক্যালকুলেশনটা করলে দেখো এটা এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আর এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেই তাহলে এটা হয়ে গেল প্লাস আর এটা মাইনাস সরি এই জায়গাটা মাইনাস ছিল না যেটা ডিফারেন্স দিতে হবে তো এই জায়গাটা মাইনাস তাহলে এইখান থেকে আমি সাম আপ করে এরকম লিখতে পারি যে এফ এক্স প্লাস ওয়ান এফ প্লাস এফ এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস এইটা আর এটা যোগ হয়ে টু এফ এক্স তাহলে এইভাবে আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভটাকে ডিফাইন করলে আমি সেম স্ট্রিপে ফিরে আসি আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেশন করি আমি কিভাবে ক্যালকুলেশন করব এটা যদি আমার এক্স পয়েন্ট হয় আমি এক্স পয়েন্ট এইটা তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান আমার ডেরিভেটিভ হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স তাহলে আমি বসাই ফাইভ প্লাস জাস্ট এ মোমেন্ট আমার নিচে হচ্ছে ফাইভ মাই প্লাস হচ্ছে এই পাশে একটা ফোর মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ তাহলে কত আসবে মাইনাস ওয়ান রাইট ফাইভ প্লাস ফোর নাইন আর টু ইন্টু ফাইভ টেন সো নাইন মাইনাস টেন সময় সময় মাইনাস ওয়ান তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভে আমি এটা বসাবো মাইনাস ওয়ান এইভাবে যদি আমি পরের পিক্সেল পরের পিক্সেলটার জন্য ডেরিভেটিভ নেই তাহলে পরের পিক্সেলটার ক্ষেত্রে আমার এরকম আসছে যে ফাইভ প্লাস থ্রি মাইনাস এইট টু ইন্টু ফোর আমার ইকুয়াল টু জিরো পরেরটার জন্য আমি জিরো বসালাম তাহলে তোমরা আমাকে বলো তো এর পরেরটা কত আসা উচিত এইটা যদি এক্স হয় এই পয়েন্টের সেকেন্ড ডেলিভিটি কত হবে কেউ একজন বলো দেখি আমি যদি এইভাবে পুরোটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এরকম সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পাচ্ছি এবং সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা যখন আমি প্লট করলাম তখন খেয়াল করে দেখো এই র্যাম্পের জায়গাটা কিন্তু নন জিরো ভ্যালু আসেনি এইটুকু হচ্ছে আমার র্যাম্পের জায়গা আমার যখন অনসেট তখন আমার নন জিরো ভ্যালু আসছে যখন এন্ড পয়েন্ট তখন আমার নন জিরো ভ্যালু আসছে কিন্তু বাকি সময়টা কিন্তু জিরো এসছে তাহলে ফার্স্ট ডেলিভেটিভের থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট তাই না এবং বাকিগুলোর দিকে যদি তাকাই এটার ক্ষেত্রে দেখো যে এইটার ক্ষেত্রে সে তার অ্যাট দ্য পয়েন্ট এবং তার অ্যারাউন্ড নন জিরো ভ্যালু নিয়ে এসছে এটার ক্ষেত্রে দেখো যে নেগেটিভ পজিটিভ প্রত্যেকটা জায়গায় চেঞ্জের ক্ষেত্রে নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা দুইটা সে এস তৈরি করে অর্থাৎ জিরোকে ক্রস করে যায় তাহলে আমি এখান থেকে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের জন্য সাম আপ করতে পারি যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ইজ নন জিরো অ্যাট দ্য অনসেট অ্যান্ড এন্ড অফ র্যাম স্ট্রংগার রেসপন্স অ্যাট অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য পয়েন্ট 
আর ফ্ল্যাট রেসপন্স যতগুলো আছে এবং কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ যতগুলো সেই জায়গাগুলোতে জিরো এর উপরে বেস করে এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ এবং সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভের উপর বেস করে আমরা দুই ধরনের শার্পেনিং স্পেশাল ফিল্টার ডিজাইন করা দেখবো একটা হচ্ছে বা তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখবো সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ল্যাপ্রেশিয়ান ইমেজ এনহ্যান্স করার জন্য সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ ল্যাপ্রেশিয়ান ইউজ করা হয় আর একটা হচ্ছে গ্র্যাডিয়েন্ট অপারেটরস মেইনলি সোবেলটা হচ্ছে সবচেয়ে ইউজ সবচেয়ে বেশি ইউজ গ্র্যাডিয়েন্ট অপারেটর বা সোবেল অপারেটর বলা হয় এছাড়া আরও বেশ কয়েকটা অপারেটর আছে আমরা সেগুলোও দেখবো এবং সোবেল অপারেটর বা গ্রেডিয়েন্ট অপারেটর দিয়ে ইমেজ এনহ্যান্স করা হয় মানে হচ্ছে তখন ফার্স্ট ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ ইউজ করা হয় ইমেজের আমরা প্রথমে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ইউজটা দেখি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ইউজটাই হচ্ছে ইমেজ এনহ্যান্সমেন্টের ক্ষেত্রে স্ট্রং রেসপন্স দেয় আমরা একটু দেখি এসছি সো এটার নাম হচ্ছে ল্যাপলেশিয়ান আমি এত এর এতক্ষণ পর্যন্ত এক্সাম্পলটাকে টু ডাইমেন ওয়ান ডাইমেনশনে দেখেছিলাম আমি টু ডাইমেনশনে যদি চিন্তা করি তাহলে আমার পয়েন্টটা এরকম যে ওয়ান ডাইমেনশন মানে একবার হচ্ছে এক্স এক্সিসে চিন্তা করেছে জিনিসটা এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান সেটা দিয়ে আমি এইটুকু পেয়েছিলাম ওয়ান ডাইমেনশনে এটা লাইনটা দেখেছিলাম একইভাবে একইভাবে আমাকে টু ডাইমেনশন যেহেতু সো ওয়াই এক্সিসেও জিনিসটা চিন্তা করতে হবে আমার ভার্টিক্যালি হলো এখন হরিজেন্টাল ডিফারেন্সটা যদি আমি নিতে চাই তাহলে এই জায়গাটাতে হচ্ছে ওয়াই তার মানে এই পয়েন্টটাও আমার ওয়াই এই পয়েন্টটাও আমার ওয়াই আমার দুইটা ডিমেনশনে চিন্তা করতে হবে আর এই নিচে হচ্ছে ওয়াই বাড়বে তাহলে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি এই পুরোটার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেই ঠিক এক্স এক্সেস এর মতো এখানে দেখো আরেকটা পেয়েছি তাহলে আমি এই দুইটাকে আমি একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল একটা হরিজেন্টাল একটা ভার্টিক্যাল ডেরিভেটিভ একটা হরিজেন্টাল ডেরিভেটিভ বা বলতে পারি এক্স এক্সেস একটা নিচ্ছি যেটা দিয়ে এক্স এক্সেস এর জন্য আমি একটা এরকম ইকুয়েশন থেকে এরকম একটা এক্স কার্নেল পেতে পারি আর ওয়াই এক্সেস এরটা চিন্তা করলে আমি এরকম একটা ওয়াই কার্নেল পেতে পারি দুইটা কার্নেলকে যদি আমি কম্বাইন করি তাহলে এইরকম একটা কার্নেল পাই যেটাকে আমরা বলি ল্যাপ্রেশিয়ান অথবা আমি যদি তোমাকে ইন্ডেক্সিং এর মাধ্যমেই দেখাই যে এই দুইটাকে যখন আমি যোগ করে ফেলবো তখন আলটিমেটলি ফাইনাল ইকুয়েশন আসবে আমার এইটা এবং এই ফাইনাল ইকুয়েশন থেকে আমরা খুব সহজেই এই কার্নেলটা ডিজাইন করতে পারি তো দিস ইজ ল্যাপ্রেশিয়ান ফিল্টার তবে এই যে ল্যাপ্রেশিয়ান ফিল্টারটা আমি ডিজাইন করলাম একটু শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে মাঝখানের এক্স পয়েন্টের সাথে পরের পয়েন্টের ডিফারেন্স নিয়েছি আর আগের পয়েন্টের ডিফারেন্স নিয়েছি সেটা করার সময় আমি করেছি কি এফ এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স ডিফারেন্স নিয়েছো তুমি এরকম যে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এফ এক্স করেছো আর পরেরটা করেছো এফ এক্স মাইনাস এফ এক্স মাইনাস ওয়ান কিন্তু তুমি যদি ডিরেকশন এইভাবে চিন্তা না করে ডিফারেন্সিয়েশনটা এইভাবে করো যে শুরুটাও এক্স এফ এক্স মাইনাস এফ এক্স আবার পরেরটাও যদি আমি এরকম করে চিন্তা করি যে না আমি এদিকে ডিফারেন্সটা নিব যে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস এফ এক্স এভাবেও আমি চিন্তা করতে পারি আমি যদি রোটেশন করে দিই তাহলে এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাপ্রেশন কার্নেলস পাওয়া যায় আমরা শুরুতে এটা দেখিয়েছিলাম আমি যদি এরকম রোটেট করে চিন্তা করি তাহলে পরে কার্নেলটা এরকম আসবে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে মিডল পয়েন্ট হচ্ছে পজিটিভ আর উপরেরটাতে হচ্ছে মিডল পয়েন্ট নেগেটিভ সেই ক্ষেত্রে আমার নেইবার গুলার ক্ষেত্রে নেগেটিভ আর এখানে হচ্ছে পজিটিভ সেরকম যে কোনো একটা কার্নেলই ইউজ করা যায় ল্যাপ্রেশিয়ানের এরকম চারটা কার্নেল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চারটা কার্নেল দেখিয়েছি যখন আমরা এই ক্ষেত্রে শুধু ফোন নেইবার চিন্তা কনসিডার করেছিলাম যদি আমরা ডায়াগোনাল নেইবারও চিন্তা করি অর্থাৎ টোটাল এইট নেইবার কনসিডার করি তাহলে পরে আমার কার্নেলের ডিজাইন কার্নেলটা এরকম দেখতে হবে আর এই দুইটা ডিফারেন্ট টাইপস রোটেশনের ক্ষেত্রে এই দুইটা আদার ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে এইটা হচ্ছে ল্যাপ্লেশিয়ান কার্নেল এই ল্যাপ্লেশিয়ান ফিল্টার যদি আমি ব্যবহার করি কি ধরনের রেসপন্স আসে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এটা একটা অরিজিনাল ইমেজ আমি যদি এই ফিল্টারটা ইউজ করি তাহলে এইরকম একটা আউটপুট পাই তাহলে এই আউটপুটটা তার মানে কি দেখাচ্ছে দেখো তার যে ডিফারেন্সগুলো আছে চেঞ্জের জায়গাগুলোকে হাইলাইট করেছে আমরা বলেছি যে শার্পেনিং ফিল্টার মানে ডিফারেন্সিয়েশন তো এই মাঝখানের 
ছবিটা আর লেফট এর অরিজিনাল ছবিটাকে যদি আমি কম্বাইন করি অ্যাড করি তাহলে আমি একটা এনহ্যান্সড ইমেজ রাইট রাইট মোস্ট ইমেজটা পাওয়া যাবে তার মানে দুটো স্টেপ আমার শুধু ল্যাপ্লেশিয়ান ফিল্টারটা ইউজ করলেই হয় না আমি এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এখানে একটা সিমুলেশন দেখাতে চাই আমার এটা হচ্ছে ল্যাপ্লেশিয়ান ফিল্টার লেফট এর টা কার্নেল রাইট এ একটা ইমেজের আমি হাইলাইট করে আন্ডারলাইন করেছি যেটা যে 154 এই পিক্সেল তার উপরে যদি এই ল্যাপ্লেশিয়ান ফিল্টারটা अप्लाई করি তাহলে আমার ফার্স্ট স্টেপে হচ্ছে কি যে আমি এটাকে প্রজেক্ট করলে আমার এই माल्टिप्लैसेप्लाई कर सब गो माइनस हलो जो भैलू पेल कत माइनस फोरटीन इमेज बसबोटे कारण माइनस कम्बाइन माइनस प्रत्येक सामने माइनस चिन्ह चले फिल्टर डिजाइन करते फिल्टारे चाहले 
শুধু এইটা ল্যাপ্লিশিয়ান ফিল্টার ইউজ করতে পারতাম করলে আমাকে আবার সেকেন্ড একটা স্টেপ করতে হতো যে অরিজিনাল ইমেজের সাথে অ্যাড করতে হতো আমি সেটা দুইটা স্টেপে না করে সরাসরি যদি আমি এই ফিল্টারটা ইউজ করি তাহলে আমার ওই দুইটা স্টেপ একটা স্টেপেই হয়ে যাবে এটুকু ক্লিয়ার ইয়েস অর নো প্লিজ ইয়েস মিস জি মিস আচ্ছা थैंक यू তাহলে আর ওই যে কার্নেল গুলো আছে ল্যাপলাসের জন্য ওই প্রত্যেকটা কার্নেলের জন্য আমি এরকম করে করে ফেলতে পারবো ওয়ান স্টেপের এনহ্যান্স ইমেজ যখন আমার মাইনাস 8 তখন এই জায়গাটা আসবে আমার 9 আমরা একটু আগের মতো করে এই যে এরকম ইকুয়েশনে বসিয়ে দেখো এবং বাসনের সময় এই যে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমার মাঝখানের ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমি ল্যাপ্রেশিয়ান অপারেটরটাকে মাইনাস করব আর মাঝখানের পরটা যদি ল্যাপ্রেশিয়ান অপারেটরের মাঝখানেরটা যদি পজিটিভ ভ্যালু হয় তাহলে আমি পুরো ল্যাপ্রেশিয়ান অপারেটরটাকে প্লাস করব তাহলে এটা আমার গেল হচ্ছে ল্যাপ্রেশিয়ান ফিল্টার ইউজ করে কিভাবে আমরা ইমেজকে এনহেন্স করতে পারি সেকেন্ড ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ দিয়ে দেখা হলো এখন যদি আমি ফার্স্ট ওয়ার্ডার ডেরিভেটিভ ইউজ করে ইমেজ এনহেন্স করতে চাই আচ্ছা আমি এটা বোঝাতে বোঝাতে তোমার সিআর কে রিকোয়েস্ট করব যে অ্যাটেন্ডেন্স এর লিংকটা প্লিজ চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও ম্যাডাম আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আপনি বলছিলেন যে 20 মিনিট পরে দিয়ে দিতে এজন্য দিয়ে দিয়েছি थैंक यू थैंक यू তাহলে এখন আমরা আলাদা আরেকটা শার্পেনিং ফিল্টার নিয়ে কথা বলবো যেটা হচ্ছে সোবেল ফিল্টার বা সোবেল অপারেটর সোবেল অপারেটর হচ্ছে এক ধরনের গ্র্যাডিয়েন্ট অপারেটর প্রথমে আমরা দেখি ডিজিটাল ইমেজের গ্র্যাডিয়েন্ট অপারেটর কি গ্র্যাডিয়েন্ট অপারেটর ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যেটা আছে সেটা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এটা হচ্ছে তোমার একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে डिफरेंसिएशन मैगनीच्यूड पे जा डिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफरेंसिएिफर
আমি একটু আগে যেটা দেখিয়েছি সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট সেটার জন্য যদি আমি এরকম করে করি ওই এটার জন্য যদি করি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই জায়গাটাতে সবগুলোর সামনে যদি জেট কল্পনা করি এই জায়গাটাতে হচ্ছে কি যে আমি এই দুইটা ডিফারেন্স নিয়েছি আর এই দুইটা ডিফারেন্স নিয়েছি ঠিক আছে এটা একটা ওয়ে যেটাকে যেটা হচ্ছে যে ওয়ান ডাইমেনশন ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সেস আর রোবার্টস ক্রস হচ্ছে আমার এইটা আর এইটা ডিফারেন্স আর এইটার আর এইটা ডিফারেন্স নিয়েছে সো জি এক্স এবং জি ওয়াই ক্যালকুলেশন যদি আমি করতে পারি তাহলে পরে আমার অপারেটর দুইটা এটা একটা হচ্ছে জি এক্স করার জন্য একটা হচ্ছে জি ওয়াই পাওয়ার জন্য এছাড়া গ্রেডিয়েন্ট অপারেটর এইটা খুব কমই ইউজ হয় কারণ আমরা ফিল্টারিংটা যখন করেছি তখন মনে আছে না আমরা বলেছি আমরা ফিল্টার বা কার্নেলটা চাইবো অড নাম্বারে যাতে আমি সেন্টার করে নেইবারের সাথে আমি কাজ করতে পারি তো এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টার করাটা পসিবল হয় না তো সেই ক্ষেত্রে সোবেল গ্রেডিয়েন্ট অপারেটেড অপারেটর যেটা এটা ডিজাইন করা হয় এইভাবে জি এক্স এর জন্য এটা আর জি ওয়াই এর জন্য এটা সোবেল অপারেটর মেইন যেটা করে যে ইমেজের ওই ওই পিক্সেলের ডিফারেন্স এবং স্মুদিং ইফেক্টটাকে হাইলাইট করে ছবিতে থ্রি বাই থ্রি একটা সোবেল কার্নেল দেখানো হচ্ছে জি এক্স যেটা সেটা হচ্ছে আমার ভার্টিক্যাল ডিফারেন্স বা ভার্টিক্যাল এজটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসে আর জি ওয়াই যেটা সেটা হচ্ছে আমার হরিজেন্টালটাকে নিয়ে আসে কিভাবে ফিল্টারিংটা কিভাবে কাজ করবে দেখো এটা যদি আমার পিক্সেল অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় আর এটা হচ্ছে আমার জি ওয়াই যেটা হরিজেন্টাল এসকে এক্সট্রা করবে আর রাইট সাইড এটা হচ্ছে আমার জি এক্স তাহলে পরে আমি জি এক্স কিভাবে ক্যালকুলেশন করেছি দেখো এটা হচ্ছে জি এক্স এর ক্যালকুলেশন আমাকে জেড সেভেন জেড সেভেন জি এক্স এর এখানে আছে হলো মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে সরি এটা হচ্ছে জি ওয়াই জি এক্স হচ্ছে পরেরটা এটা হচ্ছে জি এক্স আমার প্রথমে এটাকে নেই যে জেড থ্রি জেড সিক্স কে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর জেড নাইন জেড থ্রি টু জেড সিক্স অ্যান্ড জেড নাইন এটার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করব এই পুরোটা যদি নেই মাইনাসটাকে কমন নিয়ে নিয়েছি তাহলে বাকিগুলো সব ভেতরের জেড ওয়ান টু জেড ফোর আর হচ্ছে জেড সেভেন তাহলে এইটুকু দিয়ে আমি পাচ্ছি হচ্ছে জি এক্স একইভাবে এখন জি ওয়াইয়ের জন্য যদি চিন্তা করি আমার জি ওয়াই এইটুকুকে নিচ্ছি জেড সেভেন টু ইন্টু জেড এইট আর জেড নাইন মাইনাস আমি এইটুকুকে নিচ্ছি তার মানে এই উপরেরটাকে জেড ওয়ান টু ইন্টু জেড টু অ্যান্ড জেড থ্রি এই ক্যালকুলেশনটা থেকে আমি যদি অ্যাপসুলুট ভ্যালুগুলো নেই এবং তারপরে সেটাকে সাম আপ করি তাহলে আমি সোবেল অপারেটরটা পেয়ে যাব বা সোবেলের ভ্যালুটা পেয়ে যাব একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি এখানে সেন্টার পয়েন্টে আমি জি এক্স এবং জি ওয়াই ক্যালকুলেশন করেছি সোবেল হরিজেন্টাল এবং ভার্চুয়াল ক্যালকুলেশন করার ফলে যেই ভ্যালুটা আসছে সেখান থেকে আমি অ্যাপসুলুট ভ্যালু সাম আপ করে নিয়ে যে ভ্যালুটা পাবো ওয়ান ফিফটি সেভেনের পরিবর্তে আমি সেই ভ্যালুটা বসাবো সোবেলের মতো আরেকটা সেম আরেকটা অপারেটরের নাম হচ্ছে প্রি উইট অপারেটর প্রি উইট অপারেটরের সাথে সোবেল অপারেটরের ডিফারেন্স হচ্ছে প্রি উইট অপারেটরে খেয়াল করে দেখো যে সেন্টার পয়েন্টে সোবেলে টু ছিল কিন্তু প্রি উইটে এটা ওয়ান অর্থাৎ সেন্টার পয়েন্টকে সোবেলের ক্ষেত্রে হাই হাইলাইট করা হয়েছে এমফেসিস দেওয়া হয়েছিল এখানে সেটা দেওয়া হয় নাই এই লেফট সাইডে যেটা এটা হচ্ছে ঠিক সোবেলের মতোই হরিজেন্টাল এসকে এক্সট্রাক্ট করার জন্য এটা হচ্ছে জি ওয়াই আর রাইট সাইড এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এসকে এক্সট্রাক্ট করার জন্য এটা হচ্ছে জি এক্স এবং এই ক্যালকুলেশনটাও সেম ওয়েতে এসছে
সোবেল অপারেটর কে লেফট এর একটা অরিজিনাল ইমেজ এ সোবেল অপারেটর কে अप्लाई করে রাইট এর যেটা সেই সে আউটপুটটা পাওয়া গেছে আমরা যদি আরো কিছু এরকম एग्जांपल দেখি যে লেফট এর ছবিটা হচ্ছে অরিজিনাল ছবি এবং সোবেল অপারেটর ইউজ করে শার্পেনিং করার পরে আমরা রাইট এর ছবিটা পেয়েছি শুধুমাত্র যদি একটা সোবেল হরিজন্টাল অথবা ভার্টিক্যাল ইউজ করি তাহলে কি হবে দেখো যে সোবেলের মাঝখানে শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল অপারেটরটা ইউজ করেছি সেই ক্ষেত্রে আমার রাইট সাইডের এই ভ্যালুটা পেয়েছি আমি দুটো একসাথে না করে ভার্টিক্যাল এইস এবং হরিজন্টাল এইস আলাদা আলাদা করে ও আউটপুট নেওয়া সম্ভব আবার দুটোকে যদি কম্বাইন করে ফেলি তাহলে শুরুতে যেই ছবিটা দেখেছিলাম এইটা এই আউটপুটটা পাওয়া যাবে এবং এনহেন্সড অবশ্যই দুটো শার্পেনিং ফিল্টার দেখেছি ল্যাপলেশিয়ান এবং সোবেল এখানে একটা কম্পারিজন দেখেছি লেফট সাইডের এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ এটা ল্যাপলেশিয়ান ইউজ করার পরে এটা হচ্ছে সোবেল ইউজ করার পরে এছাড়া আরো অনেক ধরনের স্পেশাল ফিল্টার আছে যেমন ডিফারেন্স ফিল্টার কখনো কখনো এটাকে এম্বোস ফিল্টার বলা হয় ডিফারেন্স ফিল্টার গুলো এইভাবে ভার্টিক্যাল লাইন অথবা হরিজেন্টাল লাইন অথবা ডায়াগোনাল লেফট ডায়াগোনাল রাইট ডায়াগোনাল এভাবে করেও প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করেও ইফেক্ট দিয়ে আমি ফিল্টারিং করতে পারবো আবার সবগুলা ফিল্টার করার পরে কম্বাইন করেও একটা এনহেন্স ফিল্টার ইমেজ পাওয়া সম্ভব এখানে একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি ডিফারেন্স ফিল্টার ইউজ করেছে এবং অরিজিনাল ইমেজের সাথে যখন কম্বাইন করেছে তখন এই আউটপুটটা এসছে ইনহেন্সমেন্ট করা সম্ভব স্পেশাল এনহেন্সমেন্ট করা সম্ভব একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এটা একটা অরিজিনাল ইমেজ প্রথমে ল্যাপলেশিয়ান ফিল্টার ইউজ করা হচ্ছে এই বোনাসকান ইমেজটার উপরে বিটা হচ্ছে ল্যাপলেশিয়ান ফিল্টার ইউজ করার পরে দেন সিটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজের থেকে ল্যাপলেশিয়ান ইমেজটাকে সাপ্রাট করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ দুটিকে কম্বাইন করা হয়েছে দেন সোবেল অপারেটার ইউজ করা হয়েছে সি এর উপরে সি ইমেজটার উপরে সোবেল ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে দেন ডি আউটপুট এসছে এই ডি ইমেজটার উপরে ফাইভ বাই ফাইভ একটা মিন ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে যাতে স্মুথ হয় আগের ছবিটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি এই ছবিটাকে স্মুথ করার জন্য একটা এভারেজ ফিল্টার ইউজ করা হচ্ছে ফাইভ বাই ফাইভ এভারেজ ফিল্টার ই আউটপুট পেয়েছি ই আউটপুটটাকে সি এর আউটপুটের সাথে প্রোডাক্ট করার ফলে এফ আউটপুটটা এসছে এবং এই আউট প্রোডাক্টটা কেন বানানো হয়েছে একটা মাস্ক ইউজ করার জন্য এফ এফ প্রডিউস করা হলো এই এফটাকে দিয়ে অরিজিনাল যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে দিয়ে শার্পেন করা হচ্ছে দেন আমি যদি এটাকে পাওয়ার ল ট্রান্সফর্ম করি তাহলে আমার আউটপুট ইমেজটা আউটপুট ইমেজটা আমি যদি অরিজিনাল ইমেজের সাথে কম্পেয়ার করে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবা যে লেফট এটা আমার অরিজিনাল ইমেজ এবং এই যে আমি যতগুলো স্টেপিং দেখেছি সবগুলো কম্বিনেশনের পরে এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটপুট ইমেজ এইটুকুই ছিল আমার আজকে স্পেশাল শার্পেনিং ফিল্টার থেকে সো তোমাদের কারো কি এখান থেকে কোনো রকমের জিজ্ঞাসা বা কোশ্চেন আছে আমি একটু দেখাচ্ছি স্লাইডগুলো আবার যদি কারো কোনো কোয়ারিস থাকে বা কোথাও ডিফিকাল্টিস থাকে তাহলে বলো আমি চেষ্টা করবো বোঝাতে মেইন বিষয়টাই হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের উপরে বেস করে ফিল্টার গুলো যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা না থাকে তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি
Okay. If you difficult feel koro, Okay, I'm meeting end code